సామాన్య శాస్త్రం ఆరో తరగతి పదార్థాలు వస్తువులు దాంట్లో ఉన్న ముఖ్యమైన అంశాలు ఇప్పుడు నేను చర్చించబోతున్నాను ఒక వస్తువు నుండి విడుదలే కాంతిని బట్టి ఆ వస్తువు యొక్క రంగును మనం చూడగలుగుతూ ఉంటాము ఒక వస్తువును తేలడం లేదా మునగడం అనేది వస్తువు సాంద్రతతో పాటు మాధ్యమం యొక్క సాంద్రత కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది గాజు నుండి చూసినప్పుడు అవతలి వస్తువులు స్పష్టంగా కనిపించడాన్ని పారదర్శక పదార్థాలు అంటారు చెక్క స్టీలు మొదలగునవి అపారదర్శక పదార్థాలు నీటి సాంద్రత ఒక గ్రామ్ మిల్లీలీటర్ ఏదైనా వస్తువు యొక్క నీటిపై తేలియాడే దాని సాంద్రత ఒక గ్రామ్ పర్ మిల్లీలీటర్ కంటే తక్కువగా ఉండాలి మంచిగడ్డ సాంద్రత నీటి సాంద్రత కన్నా తక్కువగా ఉండటం వల్ల పైకి తేలుతూ ఉంటుంది ఘన పదార్థాలకు ఉదాహరణ చెక్క ప్లాస్టిక్ రాయి ఇటుక ద్రవ పదార్థాలు పాలు నీరు కిరోసిన్ క్యాండిల్ అనే పదార్థము క్యాండేర్ అనే లాటిన్ పదం నుంచి వచ్చింది క్యాండేర్ అంటే మెరుపు బ్రివాక్స్తో తయారు చేసిన కొవ్వత్తులు తీయటి వాసనను కలిగి ఉంటాయి తక్కువ పొగనిస్తూ ఉంటాయి ఒక పారదర్శక పదార్థం నుండి ఒక రంగు కాంతి కిరణం ప్రయాణిస్తుందో అదే రంగు బయటికి వస్తూ ఉంటుంది పిల్లి రోజులో దాదాపు పద్నాలుగు గంటలు నిద్రలో గడుపుతూ ఉంటుంది సముద్ర గర్భంలో మైళ్ళ కొల్లది వ్యాపించి ఉండే క్లోరోఫిల్ కూడా ఒక ఆవాసమే ఎడారిలో ఉండే ఎలుక ఒంటెల కన్నా ఎక్కువ కాలం నీరు లేకుండా ఉంటుంది జంతువుల హక్కుల సంరక్షణను గురించి బ్లూ క్రాస్ పనిచేస్తూ ఉంటుంది భూగోళం మీద వ్యాపించిన అటవీ ఆవాసాల్లో మూడు వంతులు వృక్షజాలము ఉంటుంది సవానా గడ్డి భూములు ఆవాసాల్లో చెట్లకు బదులు పెరుగు గడ్డి పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆవాసంలో ఉన్న ముఖ్యమైన పాయింట్స్ తెలుసుకుందాం షార్క్ చేప నీటి నోటిలో నాలుగు వేల దంతాలు ఉంటాయి ప్రతి దంతము మూడు మిల్లీమీటర్ల పొడవు ఉంటుంది ఆల్ఫైన్ పర్వత ఆవాసాలు ప్రపంచంలో ఎత్తైన పర్వత ఆవాసాలు అక్టోబర్ నుండి మార్చి వరకు ఆ ప్రాంతంలో పెలికాన్ పక్షులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి కర్నూలు జిల్లాలో బుట్టమేక పిట్ట అనే పక్షి చాలా దూరం నుంచి ఎగురుతూ వస్తూ ఉంటుంది కొన్ని రకాల తాబేళ్ళు పశ్చిమ బెంగాల్ ఒరిస్సా తీర ప్రాంతం నుండి విశాఖపట్నం తీరానికి వచ్చి గుడ్లు పెట్టడానికి వస్తూ ఉంటాయి భూమి మీద విస్తరించి ఉన్న సముద్రాల్లో మూడు వందల మిలియన్ క్యూబిక్ మైళ్ళ నీరు ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ లెసన్ పదార్థాలను వేరు చేయడం ఎలా ఇది ఏడవ పాఠం అండి కర్పూరం వృక్షం చెట్టు బెరడును స్వేదనం చేయడం ద్వారా కర్పూరాన్ని తీస్తూ ఉంటారు ఉప్పు పటిక మొదలైన స్ఫటికాలలో కూడా నీరు ఉంటుంది దీన్ని స్ఫటిక జలము అంటారు మన దేశంలో ఉన్న మృత్యు సముద్రంలో నీటి మీద మనం సులభంగా తేలియాడవచ్చు భూమిలో ఉండే ఇసుక రాతి పొరల గుండా నీరు భూమిలో ఇంకేటప్పుడు ఆ నీరు శుద్ధి అవబడతాయి ఘన రూపం నుండి వాయు రూపంలోకి లేదా వాయు రూపంలో నుండి ఘన రూపంలో మారే ప్రక్రియను ఉత్పతనము అంటారు పదార్థాలను వేరు చేయడంలో వినూత్నత పద్ధతి క్రొమటోగ్రఫీ రాజస్థాన్లో సాంబార్ సరస్సు మన దేశంలో ఉన్న అతిపెద్ద ఉప్పునీటి సరస్సు సిరా ఒక్క రంగులోనే కనిపించినప్పటికీ అది అనేక రంగుల్లో ఇముడ్చుకుంటుంది ఇలా రంగులను వేరు చేసే పద్ధతిని క్రొమటోగ్రఫీ అంటారు మనం ఎక్కువ కాలం శ్వేతన జలాన్ని తాగినట్టయితే జీవక్రియలు మందగిస్తాయి కారణం లవణాలు లోపించడమే ఘనస్థితిలో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను డ్రై ఐస్ అంటారు మధ్య యుగ కాలంలో ఉప్పు చాలా ఖరీదైనది దీన్ని తెల్ల బంగారం అంటారు సో ఇవండి ఆరో తరగతి సామాన్య శాస్త్రంలో ఉన్న ఐదో పాఠం పదార్థాలు వస్తువులు ఆరో పాఠం ఆవాసం ఏడో పాఠం పదార్థాలను వేరు చేయడం ఇవి విషయాలు మనం తెలుసుకున్నాం Thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel for more videos. Thank you.